，冲破天际的声浪，握紧方向，燃尽梦啊！心有必胜的胆量，急速对抗，绝地头。儿童卡丁车，看来这个陈墨白上次破了记录之后是真的飘了，训练都敢开这个，简直就是闹着玩儿。不不不，张总，张经理，细节藏在真眼睛里，跟你相反，我是一分钟的安心票。陈墨白这个车手技术一流，心理素质不稳定是他唯一的短板，而这个训练恰恰是磨性子的，让他在比赛里性子急。好冲动的这个毛病改变。你想一想，如果一个猛兽能控制自己的愤怒，而不是听从本能行事，该是多可怕的敌人！来，喝茶。这个负责训练的女生。我在马库斯见过，沈川出事以后，他就消失了。我觉得他很有可能就是沈川之前的工程师。这样下去，瑞丰真的会变成黑马。沈墨白要服从车队所有的安排，那以后在赛场上，他是不是有需要给龙野做战术配合？这个女的我之前见过，确实是有些来龙。哎，我知道有一个人一直在追踪这件事儿。明天是瑞丰的发布会，咱们给他来个不战而屈人之兵。不战而屈人之兵，也就只有你们能把这种阴招说得这么烂吧？那是，合同上不都写着吗？我们负责办事儿，你们负责带着我们想。我联系了啊！新能源汽车的发展正处于快速增长期，市场渴求新技术与新突破。下面我们有请陈墨飞总裁为我们介绍瑞丰公司一直备受关注。即将上市的迈阔全电动汽车，我们掌声有请。嗯，大家好，新能源汽车是汽车行业的大势所趋，而迈拓的上市也是瑞丰走向汽车行业最前沿的重要一步。两百千瓦时的电池容量，超一千公里的续航能力。三点一秒的零百加速，以及赛车级悬挂，还有最优秀家用汽车的驾驶舒适感，这些都是迈拓建立在瑞丰严谨求实的基础之上，开创性的加入了赛车理念的结果。我向大家保证，我们一定会给用户提供耳目一新的驾乘体验。刁警察给你弄到手了啊！如果你说的是真的，发布会就看你的了。事成之后。不会亏待你的。
放心，我也一直想弄清楚这件事情。我去了。嗯。其实麦拓最大的优势在于我们电池上面的创新。我们采用的是研发历史两年之久的 N 离子电池，采用多层结构技术，使车载电池达到了前所未有的稳定性。而在万千用户心目当中，最提心吊胆的两个字“自然”，从此以后也将在。新能源汽车的历史上面被抹掉了。感谢大家，在这里我可以非常非常有底气的说，瑞丰没有辜负任何一个人对麦拓的等待和期许。真的非常感谢陈墨飞总裁精彩的发言。对于麦拓的配置呢，我们就介绍到这里。接下来呢，让我们有请今天的另一位主角——瑞丰车队冠军车手陈墨白先生上台。嗯、陈墨白先生，你好，成为麦拓的品牌代言人，您现在可以说是瑞丰公司的品质保证了。请问您有压力吗？您对首次参加甲级方程式的成绩有什么预期呢？我没什么压力。除了冠军之外，我没有第二种预期。先别这么乐观。瑞丰车队的工程师沈西，就是沈川的妹妹，也就是当年马库斯团队的工程师，所以我一直高度怀疑，他就是沈川事故的责任人。这不是今天的议题。你现在的所有辩解都会变成假货。你们瑞丰不知道这件事情吗？你们缺人缺到了什么程度？不计前嫌吗？你们敢说瑞丰和麦拓不会出现任何问题吗？卖拓的话，我相信瑞丰会拿出确实有效的数据去应对所有的质疑。第三，如果你们觉得赛车不安全的话，那我只能说，赛车本身就是一项高危的运动，成绩会说明一切。我，瑞丰，都足够有自信去应对所有的质疑。小白哥说得好。你要有问题吗？我有话说。他在干嘛呀？不知道我去，我应该要告诉大家，我应该要告诉大家。
，先看看这个。赛车，天然是存在无数种意外可能的运动，而用生命去追求极速，是我作为一名赛车手的光荣。不管任何结局，我都无怨无悔。未来，如果我出现任何意外，我唯一的心愿就是保护好沈西。请一定不要对外公布我妹妹的工程师身份，请尊重我的愿望。谢谢。带着吧。这样，别人就看不出你的情绪了，可能会好受一点。哥，对不起，我知道你想保护我，但是时候走出来。重新面对这个世界、啊。抱歉各位，发布会暂停一下，半小时。张总助，我想告诉大家，姐，江伟哥。加油！我相信你。我是沈西，我是沈川的妹妹。我之前的确在马库斯担任工程师，风之翼是团队共同研发的成果，我担任主要设计。我的哥哥沈川很信任我，作为他的工程师，我应该更谨慎的为他排除所有风险。事情发生之后的两年，我没有再出空赛车，因为我觉得做错事的人没有资格。我也没有奢望再从事工程师这份工作。一直到我遇见瑞丰这一群人，他们对我义无反顾的信任，让我知道我应该要在我选择的道路上背负起一切。我会接受质疑，但我不会退缩。我会像我们瑞丰车队的车手陈默白一样，一条路走到底。因为赛车，赛车是我唯一热爱的事情。说完了。接下来就看你们公关的本事了。瑞丰不惧质疑，成绩是最好的答卷。通稿就用这个吧。
飞走。不好意思，刚刚在台上回答了记者。该道歉的人是我。试车那天，我动手打了你，真的不应该。我再次正式的向你道歉，希望你能原谅我。我之前一直不愿意让陈默白开赛车，是因为我真的没有办法再接受一次失去亲人的可能性。现在我逐渐觉得，与其担心他的翅膀被太阳融化，不如相信他就是太阳本身。沈溪。你会害怕失去他吗？怕，很怕。陈慕白是一个非常难得、非常优秀的车手，所以我能做的，就是相信他的速度。这一次，下一次，每一次。都用更好的赛车去保护他。看来，女人之间的事情不是那么好解决的。说的跟你很懂女人似的，你又没谈过对象，你说这西姐心里会不会还是有点过不去啊？我觉得沈西没那么小气，他没生气，是吗？行了，别八卦了。我一句都没听清。你们知不知道自己真的很吵啊？过来吧。看热闹有意思吧？走吧，晚上吃点好的，我请客。走啊！走。你今天很了不起。我只是。不想辜负你们对我的信任。嗯。愚蠢，蠢蛋，同样的陷阱，猪都不会掉进去两个字，就只有你会。你在给他们变相做宣传的人，知道吗？卖托鱼时候要卖疯了，他们的假旗如果再拿个好成绩，我们俊达就会成为全天下最大的笑话了。哎啊。不好意思，董事长，那个我先挂了，有个电话打进来。神仙老爷来电话，你要先听我说完。董事长，是，是林少谦打来的电话。赶快接，有进一步的消息，马上通知我。好，好，好。哎，你好，我想了一下，决定正式加入你们。真的。你确定？我确定。你们中国人有句话真好，“塞翁失马，焉知非福。”陈莫白，我要看看你是否配得上神西的选择。你不比我更早吗？那现在才几点啊？拿车队干嘛？飞总，经历昨天的事儿，他嘴上不说，其实心里边对车队非常伤心。凌晨四点就把技术中心所有的人都叫来了，想在你来训练之前把所有的设备都检查一遍，看看有没有什么可以更新的，还想给你个惊喜呢。
，谢谢。怎么是你？我怎么了？不配给你当司机啊？你来早了吧？我让蒋伟先回去了。今天我给飞总当司机。来这儿干嘛？你忘了，上中学的时候你特别喜欢来这儿，但凡是考的不好被爸爸骂了，就过来偷偷滑滑梯。当时还跟小不点的我说，人生就像滑滑梯一样，滑下来轻松容易，爬上去呢，满嘴大道理。啊，不是，等会儿，来都来了，滑一次啊？幼稚不滑。你那你那你在这儿等着我，看着我滑。姐，我卡住了，你救救我！陈莫凡，你能不能行？还是小时候好啊，没有烦恼。长大了也可以啊，谁说长大了就一定有烦恼了？对的。我可没你脑子那么简单。谢谢啊，愿意相信我，相信真心。我这上了贼船，下不来了，就拿这个谢我。给你拿回个冠军不就行了？尽力就行。我用三分力都能拿冠军，我要是尽力的话，对面不得吓趴下呀？车练的怎么样？怎么说呢？以前看小白哥练车是速度没学，哎，现在感觉这个气质都不一样，简直是制霸赛场的那味儿了。嗯，尤其是过 T 四那个弯，你们当时看见没有？刷刷刷刷刷，热刀切黄油。我看一下，太帅了，刷刷刷。我不是说过，换了新空套要收集气动数据。进 T 四那个弯不可以太激进，要不然轮胎磨损太快，会影响整圈均衡。呃，误会，误会，什么热刀切黄油啊？那顶多是指甲刀切冻豆腐啊！对对，冻冻冻豆腐。陈莫白人呢？他买吃的去了。说好不容易让他自恋一把，要好好犒劳犒劳大家。陈墨白，前面喝东西啊？你今天练车是不是又乱来？我没有啊。啊。我这不是得了某位小师傅的真传，着急练练手吗？练手还是练口才啊？你知不知道矫正这个数据要三个小时？哎，谢谢你哦。你在讽刺我？哎，这是你第一次讽刺我哎，那太值得庆祝了。今天你想吃什么？我给你带回去。不用，我不吃了，你们吃吧，我去矫正数据。哎。谢谢你没事吧？没事。你这膝盖咋了？我家那路灯坏了，没看清，不小心摔破了。严不严重？要不要去医院？破皮而已，没事
，真没事，小师傅。没事。西姐，你慢点啊，早点休息。好。喂，继续走啊，有我给你准备的惊喜。什么惊喜我没有保险丝，如果短路的话，很容易引发火灾。沈七，我辛辛苦苦给你准备这个礼物，这个惊喜，你就是这种反应。我跟你开玩笑的。你还会开玩笑呢？跟你学的。沉默白。嗯。谢谢你。谢我什么？嗯，谢谢你为我做了这么多。这些。你。先接。少谦，什么事啊？小新，你在家吗？嗯，我刚到家。我有事情要告诉你，我马上到，你等等我。嗯，好。
小伙子，哎，小伙子，你拿这什么花啊？啊，是车菊。人家不是都送玫瑰花吗？你怎么送这个呀？我和我朋友以前住的地方，开满了这种花。不知道，他看见这些，会不会开心？肯定会开心的。呵呵呵。林少先找你有事啊？嗯，他说有重要的事情要跟我说。哦，那，嗯，那我那我就先走了。怎么办？你刚刚要说什么？嗯，你说你会和我一直在一起，直到超级大奖赛。开心，不只是因为你是我的工程师。我说完了，那那我走了。人生啊，有时候错过了，就有可能真的走不回来了。所以呢，喜欢一个人就抓紧啊，千万呀、啊、不变成你一辈子的遗憾。好，那我谢谢你了啊。这是骏达各地的经销商收到的调价通知，大家认真看一下。刚打了一场胜仗，对手反而更疯狂了。这次他们可是下了血本啊！卖错是刚刚发布了价格，骏达全系列的车型，平均售价降了将近十个点。他们这次就是要紧紧的压住我们的订单量啊！市场部那边现在压力很大，要不我们也做点优惠，跟他们拼一把。价格战只会让大家两败俱伤，而且麦拓刚刚预售就降价，只会让品牌形象大打折扣。人家居伤我们瑞丰的意图很明显了，难道我们就这样眼睁睁看着无动于衷吗？宣传部门有什么好的建议吗？他们的确做了几个有杀伤力的案子，不过都跟咱们车队的成绩挂钩。甲级首胜纪念版画。赛道体验活动，这个入手点不错。如果小白总在甲级方程式上跑出一个惊艳的成绩，我们就有了最好的宣传契机。来，你们看这句：价格战不是真枪实弹，赛场上才是一锤定音。我们就是要告诉市场，骏达就算再降价，也只能证明他们的车不行。小白那边车练的怎么样了？有没有什么公司可以帮助的地方？一切顺利，暂时没有。嗯，那你和他说
，我们想去看一看他的训练成果，顺便提醒他，俊达和龙野关系不一般，这次在赛场上，切勿大意。哦，对呀、啊，养兵千日，用兵一时嘛。总监，你赶紧跟宣传部对接一下，在赛前一定要做好道士。没问题。各位，我们这一次一定要让俊达偷鸡不成反蚀把米。So fishy. Who is this guy? Lisa, I'm honored to see you here. I look forward to your instruction. Thank you. We'll do it together. James? James Ling? So you were the expert Mr. Togama talked about. So that's how you broke a record by just one month in German. Now I get it, Ms. Wu is not. Got to learn from the master. That problem is not enough. That's right, that's not enough. I'm here to make you the most dangerous competition on the track. Show Rei Feng what FA is really all about. So why don't we sit down and talk? Please. 沉默吧 ，You about go down。来来来，今天给你们加个餐啊！看看这是什么好东西，进不去呢。哎，尝尝这个蛋糕，这个蛋糕特别好，是好洋花，它。三年外卖积分换来了，你呀、啊，今天就别工作了，好好像一个观众一样看看比赛，啊？没关系，我先整理完好了。你先吃一口。我整理完再吃的。你你吃一口吧，你。我我整理完。再不吃的话，沉默白就要喂你了。哦，那我我，你你整理吧。喂喂喂你。我自己吃。他俩到底成没成？成没成我也不知道。但是，现在这氛围，不挺温馨吗？是不是？一片向好，一片向好啊！我我我我能尝一口。说，他们这你一口我一口的，算不算间接接吻？来来来来来，你给我过来，刘哥刘哥，你怎么跟那个 LED 灯泡似的？你比他还亮，我什么都比他还亮，不是这意思。呃，你吃吧，我不吃。嗯嗯，没关系，我也等会儿再吃就好，等会儿吃。能不能好好看比赛了？啊，明天飞总就亲自过来看咱们试车了，咱明天必须得开出这种水准来，啊。还有没忙完的，赶紧去忙啊！整理整理，快去！你没事吧？我还有资料要整理，我先回去。
别想白天的事儿了，早点睡觉，不准熬夜。我在调整数据，明天试车还是以安全？别担心，不熬夜赵总，赵总，今天咱们也来看试车啊！终于等到了沈工程师交第一份答卷，我不得来观摩一下？哎呀，放心吧，赵总，这沈博士和老白配的天衣无缝，默契十足。不是，不是，不是，不是，不是，我是说那，那个配合，工作配合，工作配合。那个喝水。车子成这样了，这怎么还有人说他和小白哥风格很像呢？风静静呼吸，心慢慢沉寂，脑海。是你的痕迹，删不去。时间一点一滴，记忆散落一地，经过的树影都如你身。去。是。